ቆያቹ ተከታታዮቻችን ይህ ማቲያዊ ጉዳይ ነው በበቀሌ ህገ መንግስት እና ፌደራላዊ ስርዓትን የማዳን መድረክ እየተካሄደ ነው ስለሱ እናውራቸዋለን አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘን የትግራይ ክልል በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት እና ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ማዳን በሚል መሪ ቃል ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የምትከር መድረክ ሰናንተ ዳር 23 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ያካሄደ ነው በምክክር መድረክ ላይ የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው ምድሮች የተገኙ ሲሆን ከክልሉ ምክክር ሬስ አስተዳደር ዶክተር ደጋ ሲዮን ደበንቴል መልክትን ማስተላልፋል ምክክር ሬስ አስተዳደሩ በመልክታቸው ባሁን ወቅት ያለው የሁሉንም ፍላጎት የማያስተናግድ የጠቅላይነት አስተሳሰብ መኖር አገሪቷን ወደ ከፋው ከተና መበተን እንደሚያመራ ተናግረዋል ማጠቃላይ በውስጥና በውጪ ኃይሎች በተከበተበ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭነታችን እያየ ነው መተናል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ለሁሉም መሰረት የሆኑ ሰላም መደፍረስ የሕግ የበላይነት የማይከበርበት የሀገሪቷ ሕገ መንግስት በግልጽ የሚታስበት ሁኔታ መኖሩን እንዳክሰዋል ዜጎች በአገራቸው እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው መስራት የተቸገሩበትና ለጥቃት የተጋለጡበት ወቅት ላይ መሆኑንም በማከል ሀገሪቷ አደገኛና አስፈሪ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ አስመረዋል በመሆኑም ኢትዮጵያን ከዚህ አጣብ ኪንስ ለማላቀቅ ምን ማድረግ ያስፈልጋል የቱን መንገድ መከተል ያሻል የሚሉት ጥያቄዎች በመመለስ ከተጨማሪ ጉዳትና ጥፋት ማዳን እንደሚቻልም ተቆሟል ሁሉ ማደረውዳድ አንድ ሐሳብ በመያዝ የተቀናጀ ስራ መስራት የግድ ለዋልም ብለዋል ራስ አመስተላደሩ ዶክተር ደብረጽዮን መድረኩ ፓርቲዎችና ግለሰቦች የመሰላቸውን ሐሳብ በማንሻራሻል ትግል የሚያደርጉበት እንጂ ሐሳብ ወደ መድረክ እንዳይመጣ የሚታተንበት ባለመሆኑ የፖለቲካዊ አጀንዳዎች በሰላምና በጋዊ መንገድ በማካሄድ የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን የሚያጠናክር አጋዥ የፖለቲካ መድረክ መሆኑን ተናግሯል። ዶክተር ደብረጽዮን በንግግራቸው የተለያየ ሐሳብ የሚፈሩ ወይይትና በመድረክ የማያምኑ ደካሞች በዚህ መድረክ ፓርቲዎችና ግለሰቦች እንዳይተሳተፉ በተለያየ መልኩ ጫና በማድረግ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውን አሳይተዋል ያሏቸውና ማንነታቸውን በሰም ያጠቀሱ አካላትን ማውገዛዋል። ራስ አመስተራድሩ የውጪ ጣላቶቻችን የሀገራችንን መዳከም ብቻ ሳይሆን መበታተን የግድ አስፈላጊ ነው ብለው በግላጭ ከፍተኛ ርብርብ ያደረጉ ነው በማለት ካለፈውስተት በመማር ቀጣይ የኢትዮጵያ ጉዞ ተጠቃና እንዲሆን ጠቃሚ ድምዳሞች ላይ የሚደረስበት መድረክ እንደሚሆን እምነታቸውንም ገልጸዋል። ውይይቱ የተከታተለ የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢም የፌደራል ስርዓት አደጋ ላይ እንደወደቀ ሀገሪቷም ወደ ከፋ ደረጃ እየተሸጋገረች እንዳለች የፌደራሊስት ኃይሎች አናሳ በየሰቦችና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ተገናኝተው በመወያየት የፌደራል ስርዓቱን የማዳን ዘመቻ ማካሄድ አለብን የሚል ማቋም እንዳላቸው ተሳታፊዎች መግለጫቸውን ተመልክቷል። ፌደራሊዝም አደጋ ላይ ወድቋል ተብሎ ለቀረበው ሐሳብ የተጠቀሰው አንዱ ምክንያት ኢሃዲግ ውስጥ የተካሄደ ውህደት መሆኑ በውይይቱ ላይ መነሳቱን ተሰምቷል። ምክንያቱም ውህደቱ ወደ ሀዳዊ ስርዓት የሚመራ ነው። ሌሎችንም ጨፍልቆ የሚይዝና ካሁን በፊት በትግል የተመሰረተው ፌደራሊዝም የሚያጠፋ ነው ሲሉ አጽኖት ሰጠው እንደኮነኑት በስፍራ የሚገኙ ዘጋቢዎች ተናግረዋል። ወይይቱ ላይ የተሳተፉት የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ሊቀ መንበር አቶ ቶሮሳ ተስፋዬ የወይይቱ አስተናጅ ሽዋት አለመሆኑን በመድረስ ጀምረዋል። ሳቸው እንደሚሉት ባለፈው አመት ጥቅምት ወር ላይ በተካሄደው የመጀመሪያ ወይይት ወቅት የተዋቀረው ኮሚቴ አማካኝነት 50 የሚሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንደተጋበዙም ይናገራሉ። እርሳቸው እዚህ ወይይት ላይ ሲካፈሉ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። ባለፉት 27 አመታት የፌደራል ስርዓቱ በዲሞክራሲ ተደግፎ አላደገም። ቋንቋን መክፋት ማንነትን የመክፋት ሁኔታዎች ነበሩ ሲሉ ሚያስታውሳሉ። ባለፉት 3 አመታትም ለውጥ መጥቶ ነበር የሚሉት አቶ ተስፋዬ ለውጡን ተቀበለው የመጡት የህزب ጥያቄ ትክክል መሆኑን ካመኑ በኋላ የህزبውን ጥያቄ ወደ መመለስና ሀገር ወደ ማረጋጋት ነው የሄዱት ብለዋል። ይሁን እንጂ ህገ መንግስቱ ለዜጎቹ የሰጠው መብት የጣሰ ነው ዜጎች የተንቀሳቀሱ መስራት አልቻሉም በርካቶች ተፈናቅሏል በመሆኑ ውይይቱ ህገ መንግስቱ ይተበረ የሚል አንድም ታም እንዳለው አስረድተዋል አሁን ያለው አስተዳደርም የህزبውን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ መደመር ሳቤን ያመጡት ይላሉ። አቶ ተስፋዬ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲን ህገ ወጥነ ይሉታል። ይህ ፓርቲ ህጋዊ ካልሆነ ማን ነው ሀገሪቱን እየመረ ያለው? ህزبው በማያውቀው ፓርቲ እየተመራ ነው ሲሉም ጠይቀዋል። በመሆኑም እነዚህ ሀሳቦች ለምን ታገልና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝሙንና ህገ መንግስቱን ለማክበር 
እየተካሄደ የሚገኝ ውይይት እንደሆነ አስረድተዋል ምንጫችን ቢቢሲ ነው የተለየ የሐሳብ የሚፈሩ በውይይት በመድረክ የማያምኑ ደካሞች በዚህ መድረክ ፓርቶች እና ግለሰቦች እንዳይሳተፉ በተለየ መልኩና አግባብ ጫናዎች በማካሄድ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውና ተግባራቸውን አሳይተዋል ይህ ጫናና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባር መወገዝ ያለበትና ህዝቡ በሕገ መንግስት የተጎናጽፎ መፍት የረገጠ አፋይን ተግባር በመሆኑ ባስቸኳይ መቆምና ፍርአት መያዝ ይገባዋል ሐሳብ በሐሳብ መቅጠም እንጂ አስተዳደራው በሆኑ ጫናዎች ዲልኖቶች እንዳይወጡ እንዲቀበሩ እየተደረገ ያለው የሐሳብ ደካሞች ተግባር መቆም አለበት ዓለም አንድ መንደር በሆነበት ጉሮቤት ጠሞችን ላይገናኙ የሚከለከሉ ዓለማችን ጉዳጉዶች እያየን ነው ጋል ሆነ በየአካባቢው የተከናውን ያለው ዘርፈ ብዙ ጫና የት ጫና የት በማን ምን እንደተፈጸመ ለህዝቡ ሆነታ ጎዲሁ ደካሞቹ ያውቁት ይገባሉ ያስባሉ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ራስ አመስተዳደር ዶክተር ደብረዚዮን ገብረሚካኤል ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ማዳን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ባለው ሁለተኛው ሀገር አቀፍ ታሪካዊ የምክክር መድረክ ላይ ያስተላለፉትን ሙሉ መልእክት እናቀርብላችኋለ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘ የተከበራችሁ የሀገር አቀፍና ብሔራዊ የፓርቲ አመራሮች የተከበራችሁ የሃይማኖት መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች የተከበራችሁ ምሁራንና የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን ተሁሉ አስቀድሜ ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ማዳን በሚል መሪ ቃል ከሚከሄደው ሁለተኛው ሀገር አቀፍ ታሪካዊ የምክክር መድረክ ሀገሪቱ ከገባችበት አጣጥቂን ለማላቀቅ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በመወያየት የመፍቴ አካል ለመሆን ይይቱ በሚካሄድበት ትግራይ መቀለ ከተማ በመገኘታቹ በመላው የትግራይ ህዝብ ስም በትግራይ ክልል መንግስትና በራስ ስም እንኳን በደና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። ከመጀመሪያው መድረክ ልምድ በመውሰድና በማዳበር የዚህው መድረክ ተሳታፊዎች ከተጠኙ ክልሎች ሁለት ከተሞችና ከፌደራል ያካተተ የተሳታፊ ፓርቲዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ የጨመረበት ዘርፈ ብዙ የህብረት ሰብ ክፍሎችን ተሳትፎ ላቅ ያለበት እንደሆነ ተደርጓል። በዚህ መድረክ የተገኛችሁ ተሳታፊዎች ብዙ ጣውረዶችና ጫናዎች ተቋቁማችሁ በመድረኩ የግድ መሳተፍ አለብን ብላችሁ መንጣታችሁ ቁርጠኝነትን ለሁላችንም ስላስተማራችሁ የላቀ ምስጋና ይدرسአችሁ በሌላ በኩል የመድረኩ አስፈላጊነትን ተቀብላችሁና አምናችሁ በጫናና በተለያዩ ምክንያቶች የቀራችሁ ባላችሁበት መሆናችሁ በመድረኩ የሚደረሱ ድምዳሜዎችና ስምምነቶችን በመተግበር አጋርነታችሁን እንደምታሳዩና በቀጣይ በሚዘጋጁ መድረኮች ተሳትፏችሁ አሁን እንደምሆነ እንተማመናለን በመጀመሪያ ሀገር አቀፍ መድረክ የተመረጡ የኮሚቴ አባላት ቀጣይ መድረኮችና ስራዎች በተደራጀ አግባብ ለማካሄድ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በባለቤትነትና በከፍተኛ ተነሳሽነት ባደረጉ ተደረብርና ትግል እነሆ ሁለተኛው መድረክ በተሻለ ዝግጅትና ተሳትፎ ሆኗል በመሆኑም የኮሚቴው አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት በመወጣታቸው ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል ተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች ጥሬ ታደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን የፌድሪ ህገ መንግስት ራስ በራስ ሀገርን ደግሞ በጋራ በማስተዳደር መርህ ዜጎችና ቡድኖች የጋራ ጉዳያቸውን በሚመለከት በፌደራል መንግስት እንዲተዳደሩና በያካባቢያቸው ደግሞ ራሳቸውን የሚያስተዳደሩበትን ስርዓት በነጻነት ያቀዳጀ ነው በመሆኑ ከመነሻው የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት የብሔሮች የብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉነትን ለማረጋጋት ያለመ ህዝባዊ ህግንና ያለው ብዙሃነትን መሰረት ያደረገና ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ የመነጨ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ክልሎች ከሀገሪቱ ህግ የተጣጣመ የየራሳቸው ህግና የየራሳቸው ምክር ቤት እንዲወራቸው ተደርጓል። ስለሆነም ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ በቋንቋው የመናገር የመጻፍ ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት እንዲኖረው ድል የሰጠ ነው። በዚህ አጋጣሚ 14ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባል ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል የሚከበርበት ሳምንት በመሆኑ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። ተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች ጥሬ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን 
አሁን ጊዜ የሚታዩት በማንነት ላይ ያነጋጠሩ ጥቃቶች መበራከታቸው እንደዚሁም በዜጎች ህይወት ላይ ስጋት እየጨመረ የመጣው በፌደራል ስርዓት በመመራታችን ሳይሆን ህገ መንግስቱን ካለ ማክበርና የህገ በላይነትን ካለ ማረጋጋት መሆኑ ሆል መረዳት ይገባል። ዛአነትን መሰረት ያደረገው የሀገራችን ፌደራል ስርዓት አሉታዊና አወንታዊ ገጽታዎች እንዳሉት ግን የማይከራከ ነው። ሆኖም ግን አወንታዊ ገጽታውን በማጠናከር አሉታዊ ገጽታው ላይ የማስተካከያ አርምጃዎችን በመውሰድ ክብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ማስቀጠል አማራጭ አይኖረው። ህገ መንግስቱን ቢሆን በተደጋጋሚ በተገለጸው ህገ መንግስታዊ መንገድ ተከትሎ ማሻሻል መቀየር ይቻላል ይገባል። ይሁን እንጂ አሁን በግላጭ የተደረገ ያለው የፖለቲካ አንቅስቃሴ ህዝብን ማከለ ያላደረገ የብሄሮች ብሄሮችንና ህዝቦችን እኩልነት ያላከበረ ጠቅላይ በሆነ አስተሳሰብ የተቃኘ ከመሆኑ ባሻገር ሁሉንም የሀገራችን ህዝቦች የማያካትት በተለይ አርሶ አደሩን ያገለለ ነው። የሁሉም ህዝቦች ፍላጎት የማይስተናገድ የጠቅላይነት አስተሳሰብ ሀገሪቱ ወደ ከፋ ህገት ብጥብጥና መበተን እንደሚያመራ ትርጥር የለው። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ውስጣዊ ሁኔታችን ሲታይ በአጠቃላይ በውስጥና በውጪ ኃይሎች በተተበተበ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ምክንያት ላደጋ ተጋላጭነታችን ያያየለ መጥቷል። የሁሉ ነገር መሰረት የሆኑ ሰላምን የደፈረሰበት የህገ በላይነት የማይከበርበት ሀገሪቱ ህገ መንግስት በግላጭ በሚጣስበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በአገራችን በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ የዜጎች መብቶች ባደባባይና በስፋት እየተጣሹ የሚታዩበት ዜጋው በነጻ ተንቀሳቅሶ ለመስራት ሀብት ለማፍራት የተቸገረበት ከዛም ማልፎ ለጥቃት የተጋለጠበት ወቅት ላይ እንገኛለን። የሀገሪቱ የኢኮኖሚም በከፍተኛ ደረጃ እየተጎዳ የኑሮ ውድነቱ እየከፋም በመሄድ ላይ ነው። ፋጭሩ አሁንም ሀገራችን በፈታኝ አደገኛና አስፈሪ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ቆም ብለን የቱን መንገድ በነከተል ይሻላል ምን በናደርግ አገራችንን ከዚህ አጣብቂ ማላቀቅ እንችላለን የሚሉ ጥያቄዎችን በመመለስ አገራችን ከጨማሪ ጉዳትና ጥፋት ማዳን እንደምንችል መገዘብ ይገባናል። አደጋውን ለመቀልበስ የሚያስችለንን መንገድ ለመብረት የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል። በመሆኑም በዚህ ወሳኝ ወቅት ሁሉም ሀገር ወዳድ አንድ ሐሳብ በመያዝ የተቀናጀ ስራ መስራት የግድ ይላል። ይህንን አስከፊና አደገኛ ሁኔታ ለህዝቦች የህይወት መጥፋት ኩስኩልና የወደፊት ተስፋ ማጣት ሌሎችም ችግሮች እንዲጋለጥ ከማድረጉም በላይ በዚሁ ሂደት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በመናድ በመናድ የከፋል ቅጥ እንዳይፈጠር ሁሉም ዜጋ ስጋት ያየለ መጥቷል። ስለሆነም ሀገራችን ከገባችበት አዘክት ለማውጣትና እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ለመቀጠል የሚያስችለንን መንገድ ለመብረጥ የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል። የጉዳይ ዋስቸኳይ በመፍታት ሰላም የሰፈነባት ህዝቦቹ አንደ ታሪካቸው በመከባበር የሚኖርባት ፍርአት ያላት ሀገር እንድትሆን ሁላችንም ድርሻችንን መጫወት አለብን። የተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች ጥሩ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራንና ክብራን። ይህ መድረክ ፓርቲዎቹ ሁሉ ግለሰቦች የመሰላቸውን ሐሳብ በማንሸራሸር ትግል የሚያካሂዱበት እንጂ ሐሳብ ወደ መድረክ እንዳይቀርብ ለዩነቶች ታፍነው እንዲቀርቡ የሚደረግበት ባለመሆኑ መድረኩ የፖለቲካ አጀንዳዎች በሰላም በሕጋዊ መንገድና በስርዓት በማካሄድ የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን የሚያጠናክር አጋዥ የፖለቲካ መድረክ ነው። እንደዚህ አይነት መድረክ በአገራዊ ጉዳዮች የተለያዩ ሐሳቦችን በማራመድና በመወያየት ሁሉም ወይም አብዛኛው ወደም ያስማማበት ድምዳም በመድረስ የሀገራችንን ፖለቲካዊ ችግሮች ለመፍታት ቁልፍ ፍርምጃ ነው። ይህ ውይይት ተከታታይ መድረኮች በማካሄድ የሀገራችን ፖለቲካዊ ችግሮች ከመፍታት አንጻር የበኩሉን ታሪካዊ ሚና እንደሚጫወትና እናመለከት። ይሁን እንጂ የተለየ ሐሳብ ሐሳብ የሚፈሩ በውይይት በመድረክ የማያምኑ ደካሞች በዚህ መድረክ ፓርቲዎችና ግለሰቦች እንዳይሳተፉ በተለያየ መልኩና አግባብ ጫናዎች በማካሄድ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውና ተግባራቸውን አሳይተዋል። ይህ ጫናና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባር መወገዝ ያለበትና ህዝቡ በሕገ መንግስቱ የተጎናጸፈው መብት የረገጠ አፋይን ተግባር በመሆኑ ፓስቸኳይ መቆምና ፍርአት ሚያዝ ይገባዋል። ሐሳብ በሐሳብ መጥተን እንጂ አስተዳደራዊ በሆኑ ጫናዎች ለዩነቶች እንዳይወጡ እንዲቀበሉ የተደረጉ ያሉ የሐሳብ ድካሞች ተግባር መቆም አለበት። ዓለም አንድ መንደር በሆነበት ጎረቤታሞች እንዳይገነኙ የሚከለክሉ የዓለማችን ጉዳኞች ከድርጊታቸው ቢቆጠቡ ነው የሚሻላቸው። ካለነ በእያካባቢው የተከናወነ ያለው ዘርፈ ብዙ ጫና የት በማን ምን እንደተፈጸመ ለህዝቡ ሆነታው እንደምንናወጣ ከወዲሁ እንዲታወቅ እንተልካለ
ይህ መድረክ በተለየ ታሪካዊ አጋጣሚ የተካሄደ ያለ ከሁሉም በላይ ግን የሀገራችን ሰላምና አደንነት ጉዳይ ተገቢ ምላሽ የሚጠይቅ ቁልፍ የሀገራችን ጥያቄ የሆነበት ጊዜ እንገኛለን የውጪ ጣላቶቻችን የሀገራችን መዳከም ብቻ ሳይሆን መበታተን የግድ አስፈላጊ ነው ብለው በግላጭ ከፍተኛ ርብርብ ያደረጉ ይገኛሉ። በመሆኑም በዚህ መድረክ ያለንበትን ሁኔታ በመገንዘብ ካለፈው ተምረን ቀጣይ የኢትዮጵያ ጉዞ የተቃናና እንዲሆን ጠቃሚ ደምዳሚዎች ላይ የምንደርስበት ስለሆነም ሁላችንም ታሪክ ለመስራት ዝግጁ እንደምንሆን ትልቅነት አለኝ። የውይይት መድረኩ حزب የሚጠብቀው ለውጥ ለማረጋጋት የራሱን ድርሻ እንደሚጫወት ለአገራችን በሄር በሄር ሰዎችና ህዝቦች የሚጠቅም የራሱ በጎ ተጽኖ የሚያሳርፍ ታሪካዊ መድረክ እንደሚሆን ትልቅ ተስፋ አለን ስለሆነም በዚህ መድረክ ተሳታፊ የሆኑችና ሌሎች በተለያየ ችግር መሳተፍ ያልቻላችሁ በቀጣይ መድረኮች በንቃት በመሳተፍ ታሪካዊ ድርሻችሁ እንደምትወጡ ተስፋችን ይላቀ ነው በመደማመጥና በመደጋገፍ በአገራችን እየታዩ ያሉ ችግሮች ተገቢውን መፍቴ በመንደፍ ኮክታዊ ችግሮች በመውጣት ተረጋጋና አስተማማኝ ፖለቲካዊ ሁኔታ አስከምንደርስ ቀጣይ ርብርብ እንደምንናደርግ ተስፋችን ይላቀ ነው። በመጨረሻም በዚህ መድረክ አገርን የሚጠቅም አሁን እየታየ ያለውን የፖለቲካ ዝምበት የሚያስተካክል መፍቴ ላይ ይደርሳል የሚል እምነት አለ። የመቀሌ ቆይታችሁም ያማራና ፍሬያማ እንደሚሆን በመተማመን መልካምን ሁሉ እናኝላችኋለሁ። ከማቲ አቢ ጉዳይ ጋር ነበራችሁ በየለቱ የምናቀርባቸውን ዜናዎች በትኩስ ለመከታተል የምንጫችሁ ዘን ሰብስክራይብ በማድረግና የዶሎን መልእክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑን ጋብዛለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ክለን